Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? Hopefully, you will be here. Today, I am going to start the second chapter of first year. I will discuss the first chapter of this chapter. I will discuss the experimental techniques in chemistry. In this chapter, we are going to study the techniques that we have to study in any solution. किसी भी मिक्सचर के लिए उनकी सेपरेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के नाम से ही आपको वो एनालिसिस के बारे में बताता हूँ जो हमने इस चैप्टर के अंदर परफॉर्म करना होगा वो एनालिसिस बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो बिल्कुल स्टार्ट में थे वहाँ पे भी उनका जिक्र किया था लेकिन आज मैं दोबारा वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि वो बातें आपके जहन में दोबारा रिमाइंड हो जाएं। तो इस चैप्टर का ताल्लुक बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री से है और वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही मौजूद है एनालिसिस कौन से हैं तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री की दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल मैथड्स तो मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस द एनालिटिकल मैथड्स तो हम उसी को ही देखते हैं इस केमिस्ट्री में फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तो देखें उसी में ही हम क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस को स्टडी करते हैं इन अ केमिकल या ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि दिस इज अ साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन क्या आपने केमिकली करेक्टराइज करना है किसी भी सब्सटेंस को उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसकी कितनी अमाउंट मौजूद है ये हमने यहां पे स्टडी करना है सबसे पहले मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में आता हूं देखें क्वालिटेटिव में ही उसका नाम है एनालिसिस का मतलब मुशाहिदा होता है क्वालिटी आपने देखना है कि हमारे पास जो को, जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें क्वालिटी कैसे देखते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं दिस इज द क्वालिटी इसी तरह क्वान्टिटेटिव यू हैव टू डिटर्मिन द रेलेटिव अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स उन्हीं एलिमेंट्स की अमाउंट कितनी है सो so, ये दो चीजों में डिफरेंस आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है नौ स्टेप्स फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस अब हमारे पास वो कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करते हैं सबसे पहले देखें आप जिस चीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं आपके पास वो चीज होनी चाहिए तो हम क्या कहते हैं ऑप्टेनिंग सैंपल जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं कार्ड सैंपल इसी तरह सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब आप वो जो डिजायर्ड जो आपको रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको आप सेपरेट कैसे करेंगे उनकी सेपरेशन करना जरूरी होगा मैयरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ द रिजल्ट्स फिर आपने मैयर कर लेना है और उसको कैलकुलेट करना है जो रिजल्ट आपके पास आए देन आपने उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेनी है तो वही कंक्लूजन हमें बताएगी कि ये जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस था उसके अंदर कितने किस्म के एलिमेंट्स हैं और उनकी अमाउंट्स कितनी हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री और द एनालिसिस रिगार्डिंग क्वालिटी एंड द क्वांटी क्वांटिटी नेक्स्ट अब मैं चलता हूं सैंपल जो हमारे पास आ गया अब हमने क्या करना है सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट अब इस चैप्टर के अंदर हम वो मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं जिनकी मदद से हमने क्या करना है डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट करना है वो कौन कौन से मेथड्स होंगे इस चैप्टर में इंशाला हम देखेंगे नंबर वन इज फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन सब्लिमेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी स्पेशली इस चैप्टर में आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो ये जो पहले तीन टॉपिक्स हैं इनमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर में ज्यादा हैं वो मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो जो शॉर्ट पॉइंट में यहां पर आपको लिखूंगा आपने वो अपने पास नोट कर लेने हैं ताकि वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का सोल्यूशन होगा जबकि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इनको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है तो इसलिए इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा तो आप लोगों ने कोशिश करना है इन सारी चीजों को थॉरली जिस तरह से मैं लेके चलता हूं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है और देन इंटरप्रेट आपने टेस्ट की फॉर्म में या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रिपरेशन को 
बेहतर से बेहतर करना है अब मैं चलता हूं आज की फर्स्ट मैथड जो मैं डिस्कस करूंगा वो है फिल्ट्रेशन वैसे मैं फिल्ट्रेशन की आज टू दी पॉइंट आपसे डिस्कशन करने लगा हूं ज्यादा एक्सप्लेन जो इसमें से पेपर पॉइंट हुई से इंपॉर्टेंट वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले फिल्ट्रेशन के बारे में देखता हूं इसकी डेफिनेशन क्या है दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अब हम सेपरेट कर रहे हैं किसको इन सोलबल सॉलिड पार्टिकल्स जिनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं प्रेसिपिटेट ये उसके नाम है जो इन सोलबल पार्टिकल है जो सॉलिड पार्टिकल्स है किससे सेपरेट करना है फ्रॉम लिक्विड कैसे करना है बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम इज कार्ड फिल्ट्रेशन अब देखें जैसे कि हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं अगर आप वाटर के अंदर आप सैंड ऐड कर दें रेत तो आप जानते हैं कि उसके अंदर अब क्या हो गया लिक्विड के अंदर क्या है हमारे पास एक सॉलिड इन सोलबल पार्टिकल है वो हल भी नहीं होता सॉलिड भी है उसके अंदर मौजूद है तो आप क्या करेंगे उसको सेपरेट करेंगे उन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे दिस इज कार्ड फिल्ट्रेशन ये बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने कोड किया जो नॉर्मली हम हर बंदा घर में खुद भी इसका प्रैक्टिकल कर सकता है तो अब फिल्टर मीडियम के बारे में भी मैं देखता हूं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेजिड्यू क्या होता है अब रेजिड्यू क्या होता है कि आपने जब उस सोल्यूशन या मिक्सचर को उस फिल्टर मीडियम में से गुजारना है तो लिक्विड उसमें से गुजर जाएगा और सॉलिड आपके पास ऊपर रह जाएगा एंड दैट इन सोलबल सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेजिड्यू अब जो लिक्विड नीचे आ जाएगा दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट सो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम जो फिल्टर मीडियम में से गुजर के नीचे आ गया बीकर में तो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट अब फिल्टर मीडियम क्या होता था मीडियम यूज फॉर फिल्ट्रेशन अब वो हम जो यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए वो कौन कौन से हो सकते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडियम जो हमारे पास है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि प्रेसिपिटेट्स की नेचर पे डिपेंड करता है उनके साइजेस पे डिपेंड करता है तो उसके बिहाफ पे हम फिल्टर जो मीडियम है उसको अभी डिजाइन करते हैं कि हमने उस वक्त हमारे पास किस किस्म के प्रेसिपिटेट्स हैं और हमने फिल्टर मीडियम किस तरह गलन है अब बेसिकली आपके इस चैप्टर के अंदर मैं दो किस्म के फिल्टर मीडियम्स का जिक्र करने लगा हूं नंबर वन इज फिल्टर पेपर हम एक पेपर यूज करेंगे अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं किस तरह का है नेक्स्ट फिल्टर क्रूसिबल्स ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कि वो फिल्टर क्रूसिबल्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम सेपरेशन कर सकते हैं फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अलावा पेपर पल्प दे सकते हैं क्लॉथ को कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन यूज कर सकते हैं सेंड सो दीज आर ऑल द फिल्टर मीडियम यूज फॉर द फिल्ट्रेशन जी अब मैं नेक्स्ट चलता हूं फिल्टर पेपर की तरफ जो मेरा फर्स्ट मीडियम है फिल्टर मीडियम क्या है नाम में ही उसका आंसर है फिल्टर पेपर के दिस इज अ पेपर यूज फॉर फिल्ट्रेशन अब ये इसमें डिफरेंट किस्म के जैसे भी मैंने बात की डिफरेंट पोरोसाइट होते हैं डिफरेंट पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे पोर्स होते हैं बड़े पोर्स होते हैं बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहे हैं प्रेसिपिटेट्स वो जो इन सोलबल सॉलिड पार्टिकल्स उनके आके आप करना किसको सेपरेट जा रहे हैं सो so, उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा फिल्टर पेपर यूज करना है सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन प्रेसिपिटेट्स नॉर्मली जो हम यहां पे फिल्टर पेपर यूज करते हैं दिस इज व्हाट मैन फिल्टर पेपर नंबर 41 एंड 42 ये कॉमनली हम यहां पे यूज करते हैं जो हमारे यहां पे इस्तेमाल होते हैं जो हमारे इस लेवल पे मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर अब हमने वो मेथड स्टडी करना है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं तो पहला पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखें कि ये नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन होता है ये बड़ा स्लो प्रोसेस है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स उस फनल में आ जाते हैं जिसमें से लिक्विड फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली पास करता है सो ओवरऑल दिस प्रोसेस इज अ स्लो सो पोरिंग ऑफ सोल्यूशन ऑन ग्लास रॉड विच गोज टू फिल्टर पेपर आपने क्या करना है यहां पे आप देखें मैंने एक बीकर बनाया बीकर के अंदर मैंने एक फनल लगाई और फनल में आपको यहां पे एक फिल्टर पेपर लगाओ ये इनशाला मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको फोल्डिंग और फिल्टर पेपर के बारे में बताऊंगा तो ये एक फिल्टर पेपर यहां पे मौजूद है तो हमने क्या किया कि यहां से हम क्या कर रहे हैं पोरिंग कर रहे हैं सोल्यूशन की ग्लास रॉड के ऊपर विच गोज टू द फिल्टर पेपर में जा रहा है रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड फिल्ट्रेट इन द बीकर जो भी मैंने कहा कि रेजिड्यू सॉलिड ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड फिल्ट्रेट है वो इसमें से गुजर के बीकर में आ जाएगा अब पॉइंट ऑफ गुड फिल्ट्रेशन अब हम चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन अच्छी से अच्छी हो 
तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप देखें आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टर पेपर हम देख लेते हैं कि वो फिल्टर पेपर क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए कितना लार्ज होना चाहिए कि उसका वन फोर्थ या वन या हाफ जो हो वो प्रेसिपिटेट से भर जाए वन फोर या हाफ उसका फिल्टर फुल ऑफ प्रेसिपिटेट सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फनल कैसी होनी चाहिए ये फनल जो आपको नजर आ रही है इसमें दो चीजें हैं एक उसका अपर रिम है ये जो आपको नजर आ रहा है और एक उसकी स्टेम है जो आपको नीचे नजर आ रही है अब जो अपर रिम है वो अप्रोक्सीमेटली टू सेंटीमीटर अब द एज ऑफ द फिल्टर पेपर के ये एज ऑफ फिल्टर पेपर से ऊपर इसको कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली टू सेंटीमीटर उसको होना चाहिए ताकि वो बड़ा साइज होगा तो उसमें फिल्टर पेपर इजिली एडजस्ट होगा तो हमें फिल्ट्रेशन में आसानी होगी सेकेंड स्टेम उसका होना चाहिए और सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए वो लंबी होनी चाहिए ताकि वो गोज डाउन इन द बीकर ताकि बीकर में मैक्सिमम वो नीचे की तरफ जाए क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी बीकर में वो ज्यादा नीचे की तरफ पहुंच जाएगा अब प्रिकॉशन आपने क्या करनी है फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा स्टेम ऑफ द फनल इज कैप्ड फुल ऑफ लिक्विड ये जो स्टेम है जिसको मैंने अपर रिम बोला था जो हमारे पास ये रिम और ये जो स्टेम है आपने क्या करना है कि लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है क्योंकि जब मैं लिक्विड वो मिक्सचर ज्यादा ऐड करूंगा तो वो लिक्विड इसमें से गुजर के इस स्टेम में का ज्यादा से ज्यादा मौजूद होगा तो ये आपने कोशिश करना है कि वो ज्यादा उसमें मौजूद हो टिप ऑफ द स्टेम ऑफ फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर ये जो हमारे पास स्टेम है ये बीकर की साइड हालांकि ये आप नॉर्मली देखें तो ये सेंटर में भी होता है लेकिन यहां पे ये मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है इसमें क्या है कि वो बीकर के साथ अटैच है उसके अटैचमेंट का मकसद क्या है कि वो जो उसमें से सो दैट द फिल्ट्रेट रन डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट सप्लैशिंग ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि आप जो फनल यूज करते हैं उसके स्टैम को बीकर के साथ क्यों अटैच रखते हैं उसका आंसर यही है कि वो जो लिक्विड उसमें भरा हुआ है वो उस बीकर के साथ अटैच होके गिरे उसमें और स्प्लैशिंग ना हो कि वो उसके जैसे हम कहते हैं अपनी जबान में छींटे ना उड़े तो वो उसके साथ अटैच होके उसमें जाएगा तो उससे हमारी जो फिल्ट्रेशन होगा वो एक स्मूथ फिल्ट्रेशन कहलाएगा सो so, बच्चो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर पेपर जिसमें मैंने आज फिल्टर पेपर से रिलेटेड आपके कुछ मैथड्स और कुछ पॉइंट्स जो गुड फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं वो आपसे डिस्कस किए इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फोल्डिंग के बारे में और जो सेकेंड क्रूसीबल्स हैं फिल्टर क्रूसीबल्स उनके बारे में इन डिस्कस करूंगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें घर रहें महफूज रहें असलकम वरम वक्